باب نمبر نو سو تیس اعتزال الحیض مسل الناس اب یہاں پر بات آئی کہ لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ سے حائزہ عورتوں کا ناپاک عورتوں کا دور رہنا اس کے سلسلے میں حدیث ہے وہی حدیث ہے لیکن چونکہ آخیر میں جو بات آئی تھی اس سے پہلے حدیث میں کہ ولتاتزل الحیض اس سے پھر باپ قائم کیا گیا ہے وہی حدیث ہے حدیث نمبر پندرہ سو باسٹھ اخبرنا قطیبہ قول حدثنا صفیان عن ایوب عن محمد قال لقیت یا لقیت ام عطیہ فقلت لها هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت إذا ذكرته قالت بي أبا قال أخرج العواتق وذبات يعني الخدور فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض مصل الناس حضرت محمد سي روايته ما أم عطية سملا محمد مطلب يه ايك الراوي هن يه حضور صلى الله عليه وسلم يهان پر مرادني هن محمد سے روایت ہے میں ام عطیہ سے ملا ان سے میں نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ جب آپ کا ذکر کرتی ہیں تو کہتی ہیں فدا ہوں آپ پر میرے باپ یعنی بی ابا جیسے کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی اس طرح جیسے کہا جاتا ہے تو ان کا ایک معمول تھا کہنے کا بی ابا یعنی میرے باپ میرے والد آپ پر قربان ہوں اس طرح کہا کرتی تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکالو جوان عورتوں اور پردے والی عورتوں کو وہ حاضر ہو نیک کاموں میں اور شریک ہو مسلمانوں کی دعاوں میں اور چاہیے کہ وہ جدہ رہے یعنی یہ عورتیں جو ہیں وہ الگ رہیں جدہ رہیں کونسی عورتیں حیض والی عورتیں کہاں سے الگ رہے ہیں لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ سے یعنی جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ حیضہ عورتیں یعنی ناپاک عورتیں نہیں آنا چاہیے تاکہ وہ جگہ خراب نہ ہو اور اسی طرح نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی خراب